добре утро. Тра-та-та-та-та, кокарико! Мы переночевали и теперь готовы отправляться дальше. Виталик развязывает веревки швартовочные. Толкай. Погнали. Есть. Солнечная панель пошла вырабатывать первую электроэнергию. 11,8 ампера входящий ток идет на аккумулятор. Так, решили поставить мотор, но доска мешает, потому что получается слишком высоко. А, так это сделали просто новое весло. Новое весло тоже пойдет. Так, пока поставили маленький моторчик для того, чтобы вытаскивать нас на фарватер. Вот видно, что мы тут пока стоим, а вот там вот течение идет. Нам нужно туда плод подтянуть, поэтому пока это будем делать маленьким моторчиком. Опа! Вкусняшечки. Вкусняшечки. Разбираем. Как там? Где там? Что ты был? Где что видел? Сходил до нашего старта чуть-чуть выше. Ага. Померил, что мы за вчера прошли километр ага. и еще чуть-чуть. Прошли, скажем так, сутки, да, после того, как мы набрали лед. В каком состоянии? Продукты холодные. Местами замороженные, то есть вчера доставали шашлык, он по бокам такой вот холодный просто, а внутри замерзший. Вот, ну, в общем, все пока держится. Правда, лед исчезает. Холодильник переходит на свое постоянное место, потому что там ему жарковато становится на солнце. А теперь он будет стоять здесь, ну, прятаться в тенечек максимально. Водопровод. Готовится вкуснейший завтрак. Смотрите, сколько желающих. Все тарелочки. Что это за что это за блюдо? Это надо спрашивать, что Дима, да. сказали, ты, ты приготовил это вкуснейшее блюдо. Что это? Все а, не знаю, мне дали какие-то продукты, я их закинул в сковородку, жарил в течение получаса ага. по среднем огне. И что-то получилось? Что-то получилось сейчас, определенно. Сейчас попробуем. Это черное хрустящее. У нас завтрак. Попали в такое сложное место, сильный ветер начался и отсутствие течения нас тупо несет назад, поэтому сейчас все мобилизовались, взяли весла для того, чтобы хоть как-то вылезти, потому что полчаса уже стоим на одном месте. Так, не можем выйти из этой ситуации, поэтому мы отправили сап конец. Хопа, веревка заканчивается. Сейчас подплывем туда, а ты выходишь на берег и нас тянешь, потому что весел даже не хватает. А, еще больше веревки. Где у нас есть веревка еще? Повторная попытка, значит, теперь уже два человека на САПе отправляются вперед. Все, мы никак не, мы не можем преодолеть этот завал. А, течение проходит вот там, но в этом месте дует сильный ветер, нас тупо сносит. Не хватает ни весел, ни мотора. Сейчас попробуем таким вот заброской. Давай, давай, отталкивайся, потому что нас натяжение веревки прибивает сюда. Нас ветер опять заносит прям сюда. Так, все работают. Тянем, потянем. Ребята тянут с берега, потому что ветер довольно сильный, не хватает. И мы здесь немножко корректируем это все дело веслами. Хорошо идем. Специально, значит, для э, походов э, в туалет будет такой туалетный утенок. Если мы придумаем, значит, 
Полетный путь для, для похода в туалет, да, значит, э, но у нас есть сложность в том, что нечем его надуть, значит, том надувать никто не хочет, э, вот, нужно придумать автоматизацию для этого дела, а если его накачать водой, он утонет, как ты думаешь? Далеко не уйдет. По высоте проходим прям в притык, в притык. а вот еще дрова вот тоже растут прямо, прямо здесь, на, держи дрова. Дрова пригодятся. В общем, самые сухие деревья растут на э, прям по пути следования. Ой! Теряем, теряем бревна. Дрова, да. А мотор работает? Работает, работает мотор. Тут уже вырисовываются контуры туалетного утенка. Генеральные испытания туалетного утенка. Не, не, просто кидай его, и сейчас Оля, Оля будет его. Да, и Оля. Оля, давай. Нет. Оля, давай, надо проверить. Давайте Кормим уточку, кормим уточку. Хорошая уточка. Слад бутылка Рома. Так, Рома. Работает! Добрый день вам! Куда вы так спешите? Мы, мы проспали. А, проспали? Мы проспали. Что-то все байдарочники все куда-то спешат, куда-то ломятся. Спасибо, вам тоже. Лодка, у которой вместо якоря диск сцепления и ступица, похоже. Тут лодка уже, которой сильно не поможешь. Ее заякорили методом утопления. Глубина маленькая. Вообще очень прикольная скорость. Итак, игровой реквизит. Значит, сейчас место старта, в принципе, понятно. Сейчас где, где э, команда вот делает вот ставки, вот где мы вот находимся в данный вот момент. Вот потому где что... Покажите. Вообще покажите. Покажите, где старт, Яни. Да. Ну, не только мне. Мы только карту я, только я. достали, поэтому сейчас Можно такую сыграем в игру. Ну, это старт, это понятно, Правильно. да. И каждый запоминает свой цвет и делает ставку, где мы находимся сейчас. Так, Дима, желтый. Запоминайте свой цвет. Мне красный. То, мне Угадай точнее всего. Одной. Так, Оля, Одной. зеленый. Яна, какой у тебя? Красный. Мой. Красный. Так, Саша. Мой синий. Синий. Потому что мы, прошли, про, мы проплыли, проплыли вот желтый пляж. Я здесь. Мы сейчас вот здесь окажемся. И теперь а правильный а ответ. Значит, смотрите, мы прошли а, вот да, эту петлю. И мы, по сути, вот здесь. Ближе. Чья? Чья Моя. красненькая? Моя. Саня, поздравляю. А, ну я поздравляю, знаю, знаю толк, поздравляю ком, к, к, значит, всю команду Нет, с тем, что они большие оптимисты, что мы уже а прошли такое расстояние. Самый большой оптимист это вот. Оля, Оля вообще оптимист. По-моему, это дальше, чем финиш. Я думала, Виталик оптимист, а тут Оля. Так, цепляем карту. Карту местности. Давай. Так, сколько человек нужно, чтобы прибить карту? Четыре. Выровняй, выровняй вот эту штуку. А, я еще пятый тут командую. Да. Лежишь так на второй палубе. А тут, смотри, тут красота такая. Хоба! Хоба на! Опа! Сейчас пройдем. Падает, 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 падает. Экран падает, ловите экран. Давай лучше сверху. Сверху задержим. Давай, держи. Что-то цепляется, друзья. 
Так, это нормалек будет. Так, мы увидели на берегу вода текущая через какой-то жолоб. Скорее всего, что там родник. Сейчас сходим, посмотрим, есть ли там возможность набрать воды. Течение очень сильное. Антон пытается из всех сил удержать плод. На берегу целая такая поляна с мангалами, мусором. Классика жанра. Где-то родник. Возвращаемся ни с чем. Прошлись вдоль канавы. И там нет нормальной воды. Вот, родник не нашли, поэтому в следующем где-нибудь селе э, попробуем набрать воды. Или, может быть, найдем какой-нибудь родничок по пути. Нужно будет смотреть внимательно, потому что за это время, буквально за день, мы уже 5 бутылок воды использовали. Нехилый расход. Так, расскажи, что, э, что ты сделал с перилами. Добрый день. Сегодня я бы хотел показать вам наше улучшение. Нам надоело, знаете ли, крабиком ползать на второй этаж. И мы решили сделать себе царские перила, которые позволят залазить. Как господа, берясь рукой. Вообще лайт. Так, хоп, модельная походка. Сейчас проверю тоже. Нужно держаться. Опа. Как надежность, стоечка, да, зафиксирована. Ну, посмотрим, проверим. Плюс я верю, что эта веревочка будет нам помогать не зацепиться рейкой за дерево. Ага. Гарантия дается на перила? 10 минут. Команды еще никуда не побежали, уже требуют подсказку. Сейчас будет забег разминочный. Три команды, каждая получила по навигатору. А можно И, значит, задача будет какая? А ну-ка, проверим. Прибежать в точку, угу. сфотографировать. Ага. Что, и таких на точке три. Угу. Кто первый, тот победит. Хорошо. Ага. На ту сторону дорога. Мы сейчас речка делает... А далеко оно? Ну, какая-то дорожка. Нет, да где точка, где она лежит что-то. Время его знает. Команда пытается отчаянно причалить. Сейчас у них задача будет добежать до этой точки и сфоткать навигатор так, чтобы показывало минимальное расстояние. Давайте все вылазят на сушу и начинаем. Фоткаем навигатор, да, когда там остается один светодиод до точки. На старт! Внимание! Марш! Смотри, смотри, побежали. Смотрите, проверяйте потом, чтобы была... Проверяйте, чтобы была первый светодиод. Проверьте потом, потому что... Пока фоткали, смогло сдвинуться. Он мигает. Да, чтобы было видно, что светодиод есть. А ты какая точка? Пятая или шестая? Шестая был первый светодиод? Да. Ух ты. Так, команда дошла до точки. Делает ссылки, чтобы был виден первый светодиод. Все, все точки взяли? Да, да. Давайте, теперь кто быстрее до плота. Все. Хова. А теперь все вместе отталкиваем. Да. 
Что ты, что ты там добычи? Что ты? Кто? Кто? Внизу лежат. Да не, в руках. Я не хочу их держать, ну жалко бычка просто. Что я там добыл? Черепашку, Наташку. Задача командам нужно найти три точки, сфоткать их и по пути еще набрать в бутылке воды. Побежали! Так, команды ищут. Команды нашли точку. Одна команда сделала селфи. Ну как? Нас чуть на вилы не насадили. Да? За что? За то, что мы пересекли частную территорию. А -а -а. Мама, вон им нас подварила, а я не хочу. Уже первая команда а, нашла все точки и нашла воду и возвращается на плод. Сколько точек взяли? Одна. Мы э, выбрали свою тактику. А -а -а. Мы никуда не торопимся, мы наслаждаемся жизнью. У Даши болит спина, но зато мы с водой. А -а -а. С одной точкой и водой. Приближаемся. Стоп! Ой, какая красота! Можно снимать? Можно подумать, что тут все танцуют и едят кукурузу. Но на самом деле это методика раскачать плод для того, чтобы он снялся с коряги. Но пока еще нет, слабо раскачиваем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Попрыгали мои зайчики, молодцы. Полтора. У нас грядет очередное обжиралово, да? Что ты готовишь? Тут будет дачное рагу. Из всех овощей, что у нас есть. Лимоны кидать не будем, ладно, пойдемся. Вот, и, ну, по желанию... Самого главного нашего капитана в овощном рагу нужно, чтобы обязательно было мясо. Мясо, обязательно, обязательно должно быть мясо, да. Впереди появилось препятствие, и ребята поплыли на сапе, чтобы отпилить эту ветку. Молот есть у меня, а у Люды серп, да, поэтому мы... А, сейчас, значит, серпом только аккуратно. Сейчас, да, потому что сейчас может Яна пострадать. Ты что? Что мята? Вкусно как? пахнет. Вкусно пахнет? Да. Я думаю, хорошо, он уже подавил. В общем, мы совместными усилиями решили сделать электросап на базе мотора. Прикрутили доску, прикрутили туда аккумулятор, мега выключатель. И сейчас Антон будет испытывать этот девайс. Поехали. Торжественный спуск на воду этого мега электротранспортного средства весло лови плавает ага. 
Класс, погнал. Давай, рули. Загрузи трошки, чтобы сзади. Больше воде было. О. Класс, огонь. Огонь, электросап. аккумулятор. Какая скорость? 5,2,5 2,5 2,5. 50. Вроде немного, но прикольно, ощущение интересно. можно посчитать по ощущениям. О, происходит выключение таким вот образом веслом между ног. Ну как твои ощущения? Шикарно. Я хочу следующую скорость. Повышенную. Так, ну сейчас хочется тоже попробовать этот эффект. Звук. Тут божественный звук. Немножко назад, да? Да, надо чуть на развес перенести. Ну это вообще класс. Ощущения бомбецкие. Я думаю, что реально у них такая традиция, но прозрачный чай, то есть всегда это логичный чай. Вторая скорость. Огнек скорость. А так-то моя мамика дома осталась. Электросап руля. Завтра мы еще прикрутим солнечную панель и будем вообще гасать не здесь. Назад становись. Уточка тоже так хочет. Итак, вечер второго дня. Наши надежды и планы сбылись не совсем, но мы немножечко навели порядок. Ну, как сказать, конечно, немножко навели. Немножко у нас были надежды, что у нас будет меньше бардака. В целом, да. Вот утка лезет наверх, она там хочет на второй этаж. Тут у нас печка работает, потому что мы экономим газ, потому что не смогли сильно заправить. Тут электроника. Что у нас тут? Тут у нас чаепитие, гамаки висят на ночь. Тут всякие мои штучки. Столик. Наш мегаплазменный столик. Холодильник передвинули сюда, потому что здесь тенечек больше создается, и он меньше остывает собственно это кухонный у нас тут уголок ящики для вещей здесь все такое разбросано не сильно у нас получаются органайзеры наше вечернее развлечение это электросап аккумулятор выключатель и собственно мотор вот что у нас тут дальше так, ящик печенья. Доски это мы хотели делать тут вот одну штуку. Мы ее сделаем. Да, мы ее еще сделаем. Так, что у нас тут наверху? Наверху. А, ну вот такой вот Виталик спит, утомленный солнцем. Солнечная панель заряжает. А, закинули сюда экран, на котором смотрели фильмы. Коробка от моторов, моторы, штурвал. Не используется, потому что маломощные моторы и, соответственно, мало дают э, усилия. И поэтому, чтобы не занимать место, поэтому их пока не используем, под, подруливаем веслами. Вот такой вот второй день нашего сплава. Плывем, идем по реке, наслаждаемся, купаемся, загораем, весело проводим время.